அப்படின்னு இருக்கு அனிமல் கிங்டம் எத்தனை தேவை அனிமல் கிங்டமாக தான் இருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ பிளே பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல ஸோ கரெக்டாக ஆர்டரில் தான் வரணும் அது ஏன் அப்படி வருதுன்னு நான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல ஸோ செல்ஸ் அதெல்லாம் கம்பைன் ஆனால் டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆனால் ஒரு ஆர்கன் ஸோ ஆர்கன் எல்லாம் கம்பைன் ஆனால் ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ அந் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டரில் தான் அந்த ஃபைலம்ஸ் எல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ ஆர்டர்ஸில் கிளாஸிஃபை எவ்வளோ ஒரு எவ்வளோ ஆர்டர்ஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னது செல்ஸ் ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தென் சிமெட்ரி சிமெட்ரி வந்துட்டு ஒரு ஆர்கனிசமை எப்படி பிரிக்கலாம் ஸோ ரேடியல் சிமெட்ரி பைலட்ரல் சிமெட்ரி ரேட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டாக பிரிக்கலாமா இல்லை இது டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்க முடியுமா ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்க போகிறது தான் சிமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸ் ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ நம்ம செல்ஸில் இருக்கிற ஜேம் லேயர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தென் அதுக்கப்புறம் சீலோம் ஸோ சீலோம் வந்துட்டு பாடி கேவிட்டி ஒரு ஆர்கன் வந்துட்டு ஃபில் ஆகக்கூடிய அந்த பாடி கேவிட்டி அப்படின்றது தான் சீலோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபேட் ஆஃப் பிளாஸ்டோப்போர் ஃபேட் ஆஃப் பிளாஸ்டோப்போர் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அனிமல்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்டோப்போர் வந்துட்டு மவுத் ஆஃப் ஆம் ஆகுது அதே இந்த நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்துட்டு பிளாஸ்டோஃபோ பிளாஸ்டோப்போர் வந்துட்டு ஆனஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி எப்படியெல்லாம் அது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது தான் ஃபேட் ஆஃப் பிளாஸ்டோப்போர் அப்படின்றது அப்படின்னு இருக்குது ஃபேட் ஆஃப் பிளாஸ்டோப்போர் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மெட்டாமெரிசம் மெட்டா மெரிட் மெரிசம் தான் என்ன சீரியல் ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் ஸோ சீரியலாக ரிப் ஆர்கன்ஸ் வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது தான் மெட்டா மெரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நோட்டோ கார்டு நோட்டோ கார்டு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபைலம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்ததே நான் கார்டேட்ஸ் தான் ஸோ நோட்டோ கார்டு அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு ராட் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் அது வந்துட்டு தான் ஸ்பைனல் கார்டாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நோட்டோ கார்டு அது அது பத் அது அந்த பேஸ்லேயும் அதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இப்போது லாஸ்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல ஸோ ஃபர் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அதில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு செல்லுலார் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல்லுலார் லெவல் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் செல்லுலார் லெவலில் எப்படி இருக்குன்னா செல்ஸ் எல்லாம் செல்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு செல் ஒரு ஒரு ஒர்க்கு பண்ணும் ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு செல்லுக்கு இப்போ ஒரு செ எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாஞ்சஸ் இந்த ஸ்பாஞ்சஸில் வந்துட்டு நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு இருக்கும் ஒரு ஒரு செல் இப்போ ஒரு செல் வந்துட்டு வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுது ஒரு சில செல்ஸ் வந்துட்டு அதை வாட்டரில் இருக்க ஃபுட்டை அப்சர்வ் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இஸ் சீன் ஸோ அதுலேயே வந்துட்டு வேலையை பிரித்து கொடுக்குது ஈச் செல் பெர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒரு செல்லும் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது நர்வ் அண்ட்ஸ் சென்சரி செல்ஸ் அதுக்கு வந்துட்டு நர்வ் செல்ஸும் சென்சரி செல்ஸும் கிடையாது ஸோ அதுலேயே செகண்ட் லெவல் வந்துட்டு டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நிடேரியாவும் டீனோ ஃபோராகவும் ஸோ செல்ஸ் பெர்ஃபார்மிங் சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கம்பைண்டு ஸோ செல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சில ஒரு சில செல்ஸ் ஒரே ஃபங்க்ஷனை பண்ணும்ல ஸோ அந்த செல்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆகிறது தான் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நர்வ் அண்ட் சென்சரி செல்ஸ் இதில் வந்துட்டு நர்வ் அண்ட் சென்சரி செல்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது டிஷ்யூஸ் ஆர் நாட் அசம்பிள்டு இன் டு ஆர்கன்ஸ் இது டிஷ்யூவாக அதோட வேலை பண்ணும் ஆர்கனாக அதோட வேலை பண்ணாது இப்போது தேர்ட் லெவல் வந்துட்டு ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் பிளாட்டி ஹெல்மெண்டஸ் டிஷ்யூஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஆர்கன்ஸ் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி டிஷ்யூஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆனால் ஒரு ஆர்கன் ஸோ அது வந்துட்டு ஈச் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபார் அ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எல்லா டிஷ்யூஸும் கம்பைன் ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை பண்ணும் அதுதான் ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஹார்ட் இருக்குன்னா அது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது ஸோ அதுக்கு சுற்றி டிஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ டிஷ்யூஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு
அப்புறம் ஃபார் கம்ப்ளீட் கட்டுக்கு நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் வந்துட்டு நம்ம ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்லாம் வந்துட்டு பார்க்க முடியுது அது வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம்னால் வந்துட்டு இப்போ பிளட்டு டேரெக்டாக செல் வழியாக பாஸ் ஆகுறது தான் ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரி பிளட் டேரெக்டாக டி செல் வழியாக பசைக்கு டிஷ்யூஸ் ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகும் பட் க்ளோஸ் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம்னால் செல்ஸுக்கு நம் இன் பிட்வீன் த செல்ஸில் தான் வந்துட்டு பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு வந்துட்டு டிஷ்யூஸ் எல்லாம் பிளட் பிளட்டாக இருக்காது இருக்காது இல்லையா நம்ம ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணால் எல்லா பிளட்டும் போயிடுது ஸோ செல்ஸ் இன் பிட்வீன் த செல்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு ஓப்பன் லெவலில் வந்துட்டு செல்ஸ் வந்து பிளட் வந்துட்டு ஹீமோ லிம்ஃப் அப்படின்ற ஒரு இதுக்குள்ளே ஓப்பனாக ஹீமோ ஜாயில் அப்படின்ற ஒரு கேப்குள்ளே போகும் ஸோ அந்த அங்கே இருக்கிற ஃபியூ ஃப்ளூயிட் பேர் தான் ஹீமோ லிம்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்துட்டு ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் க்ளோஸ் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம்லாம் பிளட்டு வந்துட்டு டேரெக்டாக இப்படி ஃப்ளோ ஆகிரும் ஸோ உள்ளேயே என்டர் ஆகுது ஸோ அதுதான் க்ளோஸ் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம்